你们这也太恩爱了吧！<笑>喂，好，我知道了。我临时有些事情要处理，你就在这里接着练。尹太太，尹太太，啊、哦哦，老师，婆婆，您记住了吗？呃，没没记住，那不好意思啊，那那咱们就再来一遍。行，从头吧。来吧，不好意思啊，去。今天有时间吗？多年前的晚霞，是不是到还债的时候了？好，欠债还钱，天经地义。债主大人，我们在哪见呢？做个游戏，看看你能不能找到。晚霞消失前，一定要出现。嗯。学长，看来我比晚霞来的早一点。是晚霞迟到了。学长，你好像很喜欢笑。怎么，你不喜欢？没有啊，我也很喜欢，但是每次见到你都是笑着的，就好像有什么开心的事一样。我不知道你还记不记得，初中那会儿，我总是不苟言笑，你说这样子不好看。<笑>我那时候总是这样。不要跟我讲话，<笑>那还是现在笑的好看一点。嗯，哎、啊，晚霞出来了，嗯，好漂亮。每次天暗的时候，总是从云开始，云的背后光还透着，照出了云的轮廓，这就成了晚霞。有时候真不知道，到底是云成就了光，还是光成就了云。等他们混在一起的时候呢，就很美。学长，你不应该当老板的。你的这个观察力和艺术创造力，应该当画家。然后，你还是我的老师。<笑>这都被你发现了。有时候啊，我真希望自己是那一道天光，有幸可以遇到一朵云，把它照耀成霞。我拿你送给我的颜料画了一幅画，还没来得及装裱，想着过来送给你。嗯、你还记得？我当然记得呀、啊。当时你说是百年一遇的晚霞，我当时在医院，隐隐约约好像有看到一点粉红色，之后就一直根据自己的记忆去寻找这个颜色，直到看到连卡出的五二七七这个色号，我就觉得应该是这个颜色。所以你特别去找这个颜色，是为了补偿我？嗯，对啊，你喜欢吗？喜欢。你一定会遇到的。找个时间陪我看晚霞。就这样。当然了。好，没问题。到时候你定好了时间和地点，告诉我。那我先走了。好。拜拜。慢走。其实根本没有什么难得一遇的晚霞，只是那个时候我想约你罢了。陕西薇为什么请我？我能不能选择不去？怎么
，因为他是我的青梅竹马，你吃醋了？哎，对对对对对对，就是因为他是你的青梅竹马，我看到你们成双入对，我就悲愤交加，你就不要让我去受这个气啊！不行，这么好一个证明我们夫妻和睦、家庭幸福的机会，我可不想让你错过。嗯。切你不要不识好人心。西薇开的是什么类型的工作室？时尚自媒体。啊、我知道了，他开的时尚公众号，所以请的人都是时尚媒体或者是设计师。我这次去的话，不仅可以结识到更广的人脉，还可以推广我的品牌，简直是一举两得，对不对？猪脑子终于在线。谢谢你。还没报告。我刚刚是在算你这个体型大概需要多少布料，这次你的礼服就交给我吧。行吧。豁出去了。老板，跟我走一趟。你干什么？你到底要干什么？脱衣服。不是顾七七，我们脱。是你让我脱衣服的吗？外套，懂吗？麻烦你下次说清楚。好了，你要干嘛？给你量尺寸。站起来啊！顾西西，你凶我？我弯下去是为了方便你，你居然凶我！你弯下去的时候会影响我的测量精准度，会影响我的判断。